হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রচারের জন্য কিভাবে এলইডি ডিসপ্লেতে আপনি একটা ভিডিও প্লে করতে পারবেন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইমেজ শো করাতে পারবেন আপনারা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে এলইডি ডিসপ্লেতে বাংলা লিখতে হবে এবং একটি প্রোগ্রাম কমপ্লিট করে কিভাবে সেভ করতে হবে এবং এলইডি ডিসপ্লেতে কিভাবে ভিডিও শো করা যাবে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটা এলইডি ডিসপ্লেতে ভিডিও শো করাবেন বিভিন্ন ইমেজ শো করাবেন এবং কিভাবে এলইডি ডিসপ্লেতে আপনি বাংলা লিখবেন এবং এই প্রোগ্রামটা করে আপনি কিভাবে সেভ করবেন এই বিষয়ে আমি দেখাবো আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আমার সাথেই থাকবেন যারা কম্পিউটার দিয়ে আমার ভিডিও দেখছেন তারা এভাবে সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও দেখছেন তারা ঠিক এভাবে সাবস্ক্রাইব করে দিন তবে ওর্স আমি প্রথম থেকে আপনাদের দেখাবো এই জন্য এইচ ডি দুই হাজার আঠারো যে সফটওয়্যারটা এটা আমি ক্লিক করলাম অন করার জন্য যে আমার এইচ ডি দুই হাজার আঠারো যে সফটওয়্যারটা এটা ওপেন হয়েছে এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের বোর্ড সিলেক্ট করতে হবে তার আগে আমি আপনাদের একটা জিনিস একটু জানিয়ে দিই যেটা কিভাবে করতে হয় এই দেখুন এই এলইডি ডিসপ্লেতে বা এইচ ডি দু হাজার আঠারোতে হাইপার টেক্স নামে একটা অপশন আছে এটাতে আমি ক্লিক করলাম এটা ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এইখানে দেখেন হাইপার টেক্স চলে আসছে এবং একটা স্ক্রিন চলে আসছে এই এইচ ডি দু হাজার আঠারোতে হাইপার টেক্সে আমার সব কিছু করতে হবে অর্থাৎ ভিডিও ইমেজ যোগ করতে হবে এটা কিভাবে করতে হবে আমি একটু দেখাচ্ছি কিন্তু তার আগে জেনে নিই এই এইচ ডি দু হাজার আঠারোতে এই হাইপার টেক্সে কী কী আমার সাপোর্ট করবে এই এইচ ডি দু হাজার আঠারোতে যে ফর্মেটটা এই ফর্মেটটা দিয়ে কাজ করা যাবে ইমেজ শো করানো যাবে এখন কোন কোন ইমেজ শো করানো যাবে সেগুলো আমরা একটু জেনে নিই জেপেজি ফর্মেট তারপরে বিএমপি ফর্মেট পিএনজি ফর্মেট আর জিআইএফ ফর্মেট এই ফর্মেটের বিভিন্ন ইমেজ আপনি শো করাইতে পারবেন এখন আমার প্রথমে কি করতে হবে আমার সেটিংয়ে যাইতে হবে সেটিংয়ে যে আমার যে কোনো বোর্ড সিলেক্ট করতে হবে এখানে আমার পাসওয়ার্ড দিতে হবে অন সিক্স এইট এই স্ক্রিন সেটিংয়ে যাওয়ার জন্য ওয়ান সিক্স এইটে আপনার ক্লিক করতে হবে এই ওকে দিয়ে দিলাম তারপর এখানে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু অনেক বোর্ড আছে ঠিক আছে অনেক বোর্ড আছে জাস্ট আপনারা দেখবেন যে কোনটাই আমার হয় আপনি সেই বোর্ডটা নিয়ে কাজ করবেন কোনটাই আপনার কাজ হবে এবং আপনার এখানে ফুল কালার শো করবে কোন বোর্ডে আপনি সেই বোর্ডটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন এখানে দেখুন আমি ফুল কালার দিয়ে দিয়েছি আর এখানে এইচ ডি এস ডবল সিক্স এ এই বোর্ডটা নিয়ে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে আরও অনেক বোর্ড আছে সেগুলো নিয়েও আপনি কাজ করতে পারবেন তো আমি এই বোর্ডটা নিয়ে আপনাদের দেখাবো এই এইচ ডি এস সিক্স সিক্স এ আর দেখুন এখানে আমি একটু ডিসপ্লেটা একটু বড় করে দেবো এর হোয়াইট আমার একশো ষাটটা এল ইডি আর হাইটে একশো ষাটটা এল ইডি দিয়ে আপনাদের দেখাবো যেহেতু বোর্ড এক এক করে পাওয়া যায় একটা সাইজ আছে ওই সাইজ অনুযায়ী কিনতে হবে কিন্তু ওই এল ইডি আমি একশো ষাট দৈর্ঘ্যে আর আমি উচ্চতাও একশো ষাটটা নিয়ে নিলাম এই ওকে করে দিলাম দেখুন আমার এখানে একটা স্ক্রিন চলে আসছে ঠিক আছে এই স্ক্রিনটা আমি একটু টেনে দিব এই যে আপনার টেনে পুরো আপনি বড় করে দিতে পারবেন একশো ষাটটা এল ইডি আপনি ওইটুকের ভিতরেও করতে পারবেন তা তো কোনো প্রবলেম নাই আমি এইখানে আর একটু নিচে করে দিচ্ছি কারণ এইখানে আমি একটা আপনারা দেখেছেন যে আমি একটা টেক্সট শো করেছি সেই টেক্সট শো করানোর জন্য আমি একটু ফাঁকা রেখেছি এই দেখুন আমি একটা টেক্সট নিয়ে নেবো আমি টেক্সট দিয়ে একটা ভিডিও আপনাদের দেখিয়েছি ওই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন দেখুন আমি এটা টেনে দিই টেনে দিয়ে দেখুন আমি উপরে টেক্সট শো করাবো আর এইখানে আমি বিভিন্ন ইমেজ তারপরে জিপ ফাইল এগুলো আমি শো করাবো যে আমার টেনে দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি প্রথমে টেক্সট লিখে নেব যে আমি প্রথমে টেক্সট লিখবো ওয়েলকাম টু আওয়ার শপ ডাব্লিউ ইএল আমি এটা একটু টেনে দিই যে তোমার পুরো লেখাটা আসতেছে না এই জন্য আমি একটু টেনে দিলাম এই যে দেখুন ওয়েলকাম টু আওয়ার শপ এখানে বিভিন্ন লেখা শো করানোর জন্য যে সিস্টেম বা যে পদ্ধতি আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা আশা করি ওই ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন তারপরে এখানে যা যা লাগবে আমি একটু দেখে নিচ্ছি এই লেখাটা যদি আপনি বড় করতে চান তাহলে এইখান থেকে আপনি বড় করতে পারবেন যে সাইজের হোক তারপরে যদি কালার চেঞ্জ করতে চান আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিব যে তোমার এই বোর্ডে বিভিন্ন কালার শো করে এই জন্য কালার আপনি দিতে পারবেন তারপরে এরিয়াল বিভিন্ন ফ্রন্ট এইখান থেকে আপনি দিতে পারবেন তারপরে এটা আছে র্যান্ডম বা দেখা গেলো মুভ টু লেফট তারপরে এখান থেকে স্পিড স্পিড দিয়ে দিলাম একটু বেশি 
একটু আস্তে আস্তে না গেলে তো দেখা যাবে না এই গেল এখানে দেখুন আমি সিঙ্গেল ইফেক্ট দিয়েছি এখানে যদি দেখুন এখানে যদি কন্টিনিউয়াস মুভ দিই তাহলে কি আমার এক পাশে আর এক পাশে চলতে থাকবে এভাবে হবে জাস্ট আমি সিঙ্গেল ইফেক্ট দিয়ে এখান থেকে আমি মুভ টু লেফট দিয়ে দিলাম তাও একই কাজ করবে আর যদি আপনি আরো স্লো করতে চান তাহলে এখান থেকে আমি চল্লিশে দিয়ে দিলাম তাহলে আমার স্লো কাজ করবে তারপরে দেখুন আমি বলেছিলাম আপনাদের কি যে কিভাবে বাংলা লিখতে হয় সেটা আপনারা আপনাদের একটু দেখাই সেটা দেখানোর জন্য কি করতে হবে আমার এ দেখুন এটা আমার অব্র সেট আপ দেওয়া আছে এই অব্রতে ইংলিশ টু বাংলা এখানে বাংলা হয় এখানে দেখুন এখানে আমরা বাংলা লিখব এখানে জাস্ট বাংলা করলেই বাংলা লেখা যাবে আমাদের দোকানে এ দেখুন এখানে আমি লিখলাম আমাদের দোকানে ঘুরে যান ওয়েলকাম টু আওয়ার শপ এবং আমাদের দোকানে ঘুরে যান আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বাংলা কিভাবে লিখতে হয় এই এলডি ডিসপ্লেতে আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বাংলা কিভাবে লিখতে হয় তারপরে দেখুন এখানে যদি আপনি কালার চেঞ্জ করতে চান এইখানে দেখা গেল ওইখানে ওই কালার আমার এইখানে আর কালার দেবেন এই যে লাল কালার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এভাবে আপনি শোক রাজ পাবেন আমি স্পিডটা আরও একটু বাড়িয়ে দিই স্পিডটা কম হয়ে গেছে দেখুন ওয়েলকাম টু আর সব অর্থাৎ আপনার যে বড় ডিসপ্লেটা ওই ডিসপ্লের উপরে আপনার এভাবে শো করবে যে দেখুন আমার এখানে ইংরেজি এবং বাংলা লিখলাম এবং এলইডি টেক্সট মেসেজ ডিসপ্লেতে আমার উপরে যেটুকু ওইটুকু আমি শুধু এই লেখাটা শো করাবো তারপর নিচে আমি বিভিন্ন টেক্সট বা ভিডিও শো করাবো জাস্ট এটা আমি দেখে নিলাম আর এখান থেকে আমি দেখে নিলাম যে আপনাদের কীভাবে বাংলা শো করাতে হয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে বাংলা লিখতে হয় এখন এখন আপনারা বিভিন্ন টেক্সট বা বিভিন্ন ইমেজ কিভাবে শো করাবেন এবং এই ইমেজগুলো কিভাবে পাবেন এ বিষয়ে একটু বলি আপনারা অবশ্যই পাওয়ার পয়েন্টের কাজ পারেন এই দেখুন আমি এখানে তিনটা ডিজাইন করে রেখেছি আপনারা পাওয়ার পয়েন্টে এভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডিজাইন বা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইমেজ তুলবেন তারপরে বিভিন্ন জিনিস লিখবেন এই যে দেখুন আমি এখানে লিখছি আওয়ার সব ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আমাদের দোকানে পঞ্চাশ পারসেন্ট সার তারপরে ওয়েলকাম দিছি তারপরে প্লিজ ভিজিট আওয়ার সব এভাবে আপনারা একটা স্লাইড শো বানাবেন পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তারপর এগুলো সেভ করবেন দেখুন আমি এখানে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে হাইপার টেক্সে এইচ ডি দু হাজার আঠারোতে হাইপার টেক্সে আপনার কী কী ফরমেট শো করে পিএনজি জিআইএফ এই ফরমেটগুলো আপনার শো করে বা জেপেজি এই ফরমেটেই কিন্তু আপনার সেভ করতে হবে দেখুন আমি এই আপনার পায়ার আপনার পাওয়ার পয়েন্টে এভাবে ডিজাইন করবেন তারপরে এখান থেকে সেভ করবেন দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে সেভ করতে হবে এই সেভ অ্যাসে যাবেন সেভ আছে গিয়ে দেখুন এইখানে বিভিন্ন ফরমেট করা যায় এখান থেকে আপনারা এই পিএনজি ফরমেটটা করবেন তারপর সেভ দেবেন দেখুন এখানে একটা মেসেজ আসছে যে আপনার প্রত্যেকটা কি সেভ হবে এভরি স্লাইড এই পিএনজি ফরমেটে সেটা আমি ওকে করে দিলাম এখন দেখুন এটা আমার কোথায় সেভ হয়েছে একটু আমি একটু দেখে নিই আমার এটা সেভ হয়েছে দেখুন এটা এ দেখুন এখানে আমার তিনটা পিএনজি ফরমেটের ইমেজ সেভ হয়েছে এখন কি করতে হবে আমার এইচ ডি দু হাজার আঠারোতে যেতে হবে তারপরে এই হাইপার টেক্সে যাইতে হবে এইখানে আমার মূল কাজ যে আমার কিভাবে আমার এল ইডি টেক্স মেসেজের কাজ শেষ অর্থাৎ এখানে যে টেক্সটা নিয়েছিলাম ওটা আমি উপরে শো করেছি এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার কাজ শেষ এখন আমি বিভিন্ন ইমেজ কিভাবে নিব দেখুন আমি এখান থেকে আপনার ইমেজ নিতে গেলে এখানে ফাইলে যাবেন এখানে ফাইলে যাওয়ার পর আপনি যেখানে সেভ করেছেন ঠিক সেইখানে চলে যাবেন এ দেখুন এখানে আমি সেভ করেছি তাহলে আপনি মনে করেন প্রথমে কোন ইমেজটা নেবেন আমি ওয়েলকাম জানাবো আমার এই দোকানের জন্য এই ওয়েলকামের যে ইমেজটা এটা আমি নিলাম এ দেখুন ওয়েলকাম টু মাই শপ তারপর আমি আর একটা ইমেজ নেব এরপর নেব আমার পঞ্চাশ পারসেন্ট সার আছে দোকানে এ দেখুন আমার শপ ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আমাদের দোকানে পঞ্চাশ পারসেন্ট সার আছে এটা অটোমেটিকলি হচ্ছে আরও অনেক কিছু করা যায় আমি একটু করে দেখাচ্ছি আমি আগে ইমেজগুলো নিয়ে নিই তারপর প্লিজ ভিজিট আওয়ার শপ আমাদের শপটা প্লিজ ভিজিট করুন যে আপনার পছন্দের কিছু আছে কি না বা এটা তো আমি জাস্ট দোকানের জন্য দেখাচ্ছি আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য বা যে কোনো ইসের জন্য আপনি এরকম এল ইডি টেক্স ডিসপ্লে করাইতে পারেন সেটা আপনি ওইভাবে ডিজাইন করে নেবেন এখন আমরা জানি যে এই হাইফাটেক্সে কি আমার বিভিন্ন ইমেজের ভিতর যেগুলো সাপোর্ট করে সেগুলো জেপেজি তারপরে জিআইএফ তারপরে এগুলোই সাপোর্ট করে তা আমি দেখলো পিএনজি আমি নিজে করে নিলাম এখন আমি দেখি আপনি যদি বিভিন্ন অন্য কিছু নিতে চান তাহলে কি করবেন আপনি ব্রাউজারে যাবেন 
আপনার ইন্টারনেট ব্রাউজারে যে দেখুন জিএফ জিএফ ইমেজ সার্চ দেবেন দেখো অনেক ইমেজ আসবে এই জিপ ফরম্যাটের জিপ ফরম্যাটের অনেক ইমেজ আসবে এখান থেকে আপনি নিয়ে নেবেন আপনার পছন্দ মতো যেরকম এটা নিলাম আমি এখন এই ইমেজটা আমি নিলাম দেখুন এটা আমার স্লাইড হচ্ছে অর্থাৎ যাচ্ছে এটা আমি সেভ করলাম এভাবে অনেকগুলো আপনার পছন্দ মতো ইমেজ আপনি নিয়ে নেবেন আমিও নিয়ে নিয়েছি ওইগুলো আমি এখন এইচডিতে এইচডি দুই হাজার আঠেরোতে নিয়ে আসবো আপনার প্রত্যেকটা ফাইল যদি আনতে চান তাহলে এখানে নিতে হবে এই ফাইল থেকে যেতে হবে ফাইল থেকে আমি একটু ব্যাকে যাই আমার ওই গিফ ইমেজগুলো কোথায় সেভ হয়েছে একটু আমরা একটু দেখি দেখুন এখানে আমার সেভ হয়েছে এই এটা আমি নিয়ে নিলাম ये देखो हमारे कत सूंदर एखे शो हे और इमेज आगो जो अपनी नीते चानी देखो मन करें ये दुकान ये अपनी ने शप अर्थात अपना शपर दोकान एक छवि तुलबें तर छबीटा के जिप फर्मेटे नहीं आनी ए रखम एक जिप फर्मेटे एक छवि अपनी तैरी करबें तपर एखे अपनी शो कराते पर তারপরে মনে করেন আর একটা আমি ছবি নিয়ে নিই যে আপনার দোকানের ভিতরের অবস্থাটা একটু দেখি মনে করেন এটা আপনার দোকানের ভিতরের অবস্থা বা আপনি এরকম ছবি তুলে আপনি এই ফর্মেটে বা পিএনজি ফর্মেটে নিয়ে নেবেন এখানে আমি অনেকগুলো ছবি নিয়েছি জাস্ট আপনার নিয়ে নেবেন আমি আর নিব না ছবি তারপর এখান থেকে আপনি কি কি করতে পারবেন সেইগুলো আমি একটু আপনাদের দেখাই দিই যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন এ দেখুন মনে করেন এই ফাইলটা এখন এই ফাইলটা দিয়েও আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন দেখুন এটাকে আপনি ডিলিট করতে গেলে এই ডিলিটে চাপ দেবেন তারপর এখানে যদি এটাকে আপনি ইডিট করতে চান এই ইডিটে যাব এটা যাওয়ার পরে দেখেন এটা আমি একটু জুম করে নিই এ দেখুন এটা এমন দেখাচ্ছে এখান থেকে আপনি কালার কম বেশি করতে পারবেন এ দেখুন এখানে কালার দিলে আমার অন্যরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে যে পজিশনে আছে এটা হচ্ছে পারফেক্ট পজিশন এখান থেকে নড়াচড়া করলে অন্যরকম হয়ে যায় জাস্ট আমি এখানেই রাখলাম আর দেখুন এখানে মুভ টু লেফট তারপরে কন্টিনিউস মুভ জাস্ট যেভাবে টেক্স একটা এক পাশ থেকে আরেক পাশে মুভ করার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট যোগ করা যায় ঠিক এখানেও সেভাবে ইফেক্ট যোগ করা যায় দেখুন এখানে যদি কন্টিনিউস মুভ দিই তাহলে এ পাশ থেকে এ পাশে শুধু আসতেই থাকবে জাস্ট ওটা আমার লাগবে না আমি যদি সিঙ্গেল ইফেক্ট দিই আমার সিঙ্গেল ইফেক্টই ছিল তারপরে সিঙ্গেল ইফেক্টে আপনি এখান থেকে যেটা ইসে সেটা সিলেক্ট করে দিলে সেভাবেই কাজ করবে ঠিক আছে এখন তারপরে যদি মাল্টিফল্ট ইফেক্ট দেন তাহলে এখান থেকে আপনি যে কয়টাই করে দেবেন সেই কয়টা সেইভাবেই আসবে জাস্ট আমি সিঙ্গেল ইফেক্টটাই রাখলাম তারপরে যদি আপনি র্যান্ডমে দেন আপনার প্রত্যেকবারে এক একটা এখানে যে কয়টা আছে ডিসপ্লে স্ট্যাটিক তারপরে মুভ লেফট এক এক সময় এক একটা আসবে তা আমি র্যান্ডমেই রাখলাম তারপরে এটা আছে স্পিড এটা আপনি যত বেশি দেবেন তত স্লোলি কাজ করবে আর যত কম সময় দেবেন আমার স্পিড টেন আছে তত এই স্পিডে চলবে যদি একদিন আরও দ্রুত কাজ করবে ঠিক আছে আর এখান থেকে স্টপ ওভার আপনার তিন সেকেন্ডে এটা কাজ করবে যদি সেকেন্ড বাড়াইতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি বাড়াই দেবেন এটা জাস্ট লাগবে না এই গেল এটাই হচ্ছে এটার কাজ আর এখানেও যদি আপনি বিভিন্ন আবার যদি কালার যোগ করতে চান এখান থেকেও কালার যোগ করতে পারবেন এটা হচ্ছে মূলত এর কাজ তারপরে এখানে আপনি যেটা চেঞ্জ করতে চান এটা চেঞ্জ করে এখানে দিয়ে দিলে ওইটাই নিয়ে নেবে দেখুন এটা আমি এক এক সময় এক একটা আসবে তারপরে মনে করেন আমার এই পিকচারটা নিয়ে কাজ হলো তারপর আপনি এটা নিয়ে কাজ করবেন এই ইডিটে দেবেন ঠিক আছে এই রিটে গিয়ে এটাও আমি র্যান্ডমে দিয়ে রাখলাম অর্থাৎ এক এক সময় এক একটা আসবে এই আমি কেটে দিলাম এই দেখুন এক এক সময় এক একটা আসবে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কাজ করতে পারবেন এখানে জাস্ট আমি এই দেখুন এখানে স্ক্রিন অনে একশো ষাট গুণ একশো ষাট ফুল কালার এলইডি নিয়েছি অর্থাৎ আমার দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্তে একই এলইডি অর্থাৎ আমার এটা আয়তক্ষেত্রের মতো একটা এলইডি ডিসপ্লে হবে যেটা অনেক বড় বা আপনি আরও নিতে পারেন আরও অনেক নিতে পারেন আরও অনেক আপডেট বোর্ড আছে ওইগুলো বোর্ড দিয়েও করতে পারেন জাস্ট কীভাবে করতে হয় আপনি কীভাবে ইমেজ যোগ করবেন সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আশা করি আপনার বুঝতে পারতেছেন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি তারপরে যদি আপনি এই পিকচারটা নিয়ে কাজ করেন তাহলে এটাই আপনি এডিট করতে পারবেন তারপর যদি এই গিফট যে ইমেজটা এটা নিয়ে কাজ করেন এই দেখুন এটা কিন্তু হাঁটতেছে এ এরকম জিপ ফাইল আপনি কিন্তু বহুত পাবেন ইন্টারনেটে আপনি ওইখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ডাউনলোড করে নেবেন বা আপনি নিজে একটা জিপ ফাইল তৈরি করে নিতে পারেন সেটা নিয়ে আপনি এই এলইডি ডিসপ্লেতে আপনি যোগ করাইতে পারেন তারপর আপনি কি করবেন এভাবে করে আপনার ইচ্ছা মতো যত খুশি তত ইমেজ যোগ করে তারপরে আপনি এটা সেট করবেন 
তারপরে দেখেন এইখানে একটা অ্যানিমেশনের একটা সিস্টেম আছে আমি এতক্ষণ ফাইল কিভাবে অ্যাড করতে হয় বিভিন্ন ইমেজ যোগ করতে হয় সেটা দেখালাম অ্যানিমেশনের একটা সিস্টেম আছে এটা একটু দেখাই দিই যদি এই এখানে যদি কোনো অ্যানিমেশন আনতে চান দেখা গেল এখানে আমি লিখলাম ফ্রেন্ট টেক বিডি ফ্রেন্ট টেক বিডি এখানে আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম কালারটা আমি এই কালারটা দিলাম তারপরে দেখেন এখানে বিভিন্ন অপশন আছে আপনি যেটা দেবেন ও সেইভাবে কাজ করবে তারপরে এখানে স্পিড আছে টোটাল ফ্রেমস কয়টা তার ব্যাকগ্রাউন্ড স্পিড কত সেই স্পিড আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে কি এখানে যদি এখানে দিচ্ছেন তারপরে আপনি কি ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো ইমেজ যোগ করতে চান এই দেখেন ওখানে অনেক স্টাইল আছে আপনি যেটা দিবেন সেটাই আসবে দেখছেন এখানে যেটা দিবেন সেটাই আসবে ওকে আপনার এটা পছন্দ হচ্ছে এটা দিবেন দিয়ে এখানে যদি আপনি ক্লিক করে দেন এটা এর সাথে যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এইখান থেকে যে ইমেজগুলো আসছে এই ইমেজগুলো ডিসপ্লে হয়ে তারপর আমার আপনার এটা আসবে এভাবে চলতে থাকবে এভাবে ও চলতে থাকবে আর মানুষের দেখবে এবং এদিকে তাকিয়ে থাকবে আপনার দোকানে আসবে বা আপনার প্রতিষ্ঠানে আসবে এভাবে কাজ করতে থাকে এভাবে আপনারা খুব সহজে এই এল ইডি ডিসপ্লেতে ভিডিও শো করাতে পারবেন তারপর একটা জিনিস আপনাদের বলেছিলাম যে এটা কীভাবে সেভ করতে হয় একজন আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছিলেন এটা একটু দেখিয়ে দিয়ে এখানে সেভ করতে গেলে এখন এই ফাইলটা যদি আমি সেভ করে রাখতে চাই দেখুন আমি এইখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি আমি ডেস্কটপে নিউ ফোল্ডার এইচ ডি এইচ ডি নামে একটা ফোল্ডার আমি ডেস্কটপে রাখলাম এটা যদি আমি সেভ করতে চাই এই দেখুন এই সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস কোথায় আমার ডেস্কটপে ডেস্কটপে এই যে এইচ ডি ফোল্ডারের ভিতর এইখানে আমি সেভ করব এই আমি সেভ করলাম ঠিক আছে এ আমি সেভ করলাম এটা সেভ হতে একটু টাইম লাগে আমার সেভ হয়ে গেছে এখন যদি এটা আমি আবার ওপেন করতে চাই এ দেখুন আমি ওপেনে ক্লিক করলাম ওপেনে ক্লিক করে এই দেখুন এইচ ডি যে ফোল্ডারটা এই ফোল্ডারের ভিতর এই ফাইলটা ক্লিক করে এখানে যদি দেন তাহলে দেখুন আমার প্রোগ্রামটা আবার ওপেন হয়েছে অর্থাৎ দুইবার প্রোগ্রামটি ওপেন হয়েছে এবং ওপেন হচ্ছে আপনারা একটু দেরি করেন লোড হচ্ছে এভাবে এই প্রোগ্রামটা এই দেখুন এখানে একটা প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রাম অর্থাৎ দুইটা প্রোগ্রামে আমার ওপেন হয়েছে এবং একই জিনিস তো আপনি কি করবেন আমার দুইটা লাগবে না আমি একটাই থাকুক আমি একটাই রাখি এখানে ডিলেক্ট করে দিলাম বা আপনি এভাবে সেভ করে রেখে যদি আপনার লাগে কখনো আবার এভাবে আপনি প্লে করাইতে পারবেন তো বিয়র্স আশা করি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিওটা আমি দেখিয়েছি যে কীভাবে হাইফারটেক্স এই যে দু হাজার আঠারো সফটওয়্যারের মাধ্যমে হাইফারটেক্স দিয়ে আপনি কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইমেজ যোগ করবেন এবং ভিডিও স্লাইড শো বানাবেন সে বিষয়ে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এই ভিডিওতে জাস্ট আপনাদের সফটওয়্যারের কাজ দেখালাম আমি হার্ডওয়্যার আপনি কীভাবে করবেন কীভাবে প্রোগ্রাম লোড করবেন সে বিষয়ে আমি আগের একটা ভিডিও দিয়েছি ওই ভিডিওটা প্লিজ একটু দেখে নেবেন তাহলে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না এরকম প্রজেক্ট করতে আর ওই ভিডিওর লিংক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এবং আপনারা আই বাটনে পাবেন ওইখান থেকে প্লিজ একটু দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল করতে কোনো প্রবলেম হবে না